എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂത്ത് ജോൺസൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇനി റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാം കേട്ടോ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലോ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റിവിഷൻ ആവും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറ്റും ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയും നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക എന്ന് ആദ്യം സ്വയം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഒരേ കാര്യം പല രീതിയിൽ പറയാമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രീതി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാകാം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ രണ്ടാമതും പറയും ആ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോ ഈ വീഡിയോ തീരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം പ്രാക്ടീസ് ആവും പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടെ കേട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടും ഓ പറയാൻ മറന്നു വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതനുസരിച്ച് വിന്റർ ക്ലോത്ത്സ് വേണോ സ്പോർട്സ് ഷൂസ് എടുക്കണോ അപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ട്രാവൽ ഏജന്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കണം എങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ പാക്ക് ഫോർ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഷുഡ് ഐ പാക്ക് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അവിടെ ഒരാളെ കണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾ ഒരുപക്ഷെ ഫ്രഞ്ചുകാരനോ ഇറ്റലിക്കാരനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമോ ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മധുരമായിട്ട് ചോദിക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും അത് വഴി ചോദിക്കാനാവും ഡോക്ടർ എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിരിക്കും അപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും കാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് കാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് ഇതൊരു ജനറൽ ഫ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ചിലപ്പം നമ്മുടെ വഴി തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വഴിയാ പോകേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ പറയാം ഐ എം ലോസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഐ എം ലോസ്റ്റ് ഇനി ഇന്നടത്ത് എങ്ങനെയാ എത്തുക എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എങ്ങനെ എത്തുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും എക്സ്ക്യൂസ് മീ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വീണ്ടും പറയാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ടു ദ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം ഇത് ഏത് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയും ചോദിക്കാം അപ്പം മ്യൂസിയത്തിൽ എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുക എന്നെങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ടു ദ മ്യൂസിയം ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ടു ദ മ്യൂസിയം അപ്പൊ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് പോയിട്ട് വലത്തോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ ആ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ Could you repeat that please? I'll repeat. Could you repeat that please? Okay. In this case, we will help in the taxi. So, what do you need to do? Can you help me with my bags? I'll repeat. Can you help me with my bags? Okay. Now, we will go to the taxi. I'll repeat this. What do you mean? You can drop me here. I'll repeat. You can drop me
എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ നീഡ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കുമ്പം എപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ അതല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തിൽ ഒരു പ്ലീസ് ഇട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോ അത് നല്ല പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മുടെ നന്ദി എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി ഇന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ എക്സാമ്പിൾ എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കണം എക്സ്ക്യൂസ് മീ വേ ഇസ് ദ എയർപോർട്ട് ഐ റിപ്പീറ്റ് വേർ ഇസ് ദി എയർപോർട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാം എന്നാൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാനാണെങ്കിലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ഇറ്റ് ടു ദി എയർപോർട്ട് ഐ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ഇറ്റ് ടു ദി എയർപോർട്ട് കണ്ടില്ലേ ദൂരം അറിയാൻ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ഇറ്റ് ടു ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം പറയാം ഇനി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബാങ്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കണം വേഴ്സ് ദ നിയറസ്റ്റ് ബാങ്ക് I'll repeat. Where is the nearest bank? Now, where is the nearest bank? 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 I'll repeat. Is there a bank nearby? Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പൊ എത്ര മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുക എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ വാട്ട് ടൈം ഡസ് ദ ട്രെയിൻ ലീവ് ഐ റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഡസ് ദ ട്രെയിൻ ലീവ് അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം എപ്പോഴാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ വെൻ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് വെൻ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്ഥലവാസികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എവിടെയാ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ അപ്പോ ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് അവരോട് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക കാൻ യു റെക്കമെൻഡ് എ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് കാൻ യു റെക്കമെൻഡ് എ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അപ്പൊ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സ്ഥലം പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും കാൻ യു റെക്കമെൻഡ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു വിസിറ്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് Can you recommend a good place to visit? പലപ്പോഴും മ്യൂസിയത്തിന് ഇന്ന സമയം തൊട്ട് ഇന്ന സമയമായിരിക്കും പ്രവേശന സമയം അപ്പൊ മ്യൂസിയത്തിന്റെ സമയം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ആർസ് ഫോർ ദ മ്യൂസിയം ഐ റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ആർസ് ഫോർ ദ മ്യൂസിയം ഇനി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയെന്നിരിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മെന്യു ചോദിക്കണമെങ്കിലോ കൻ ഐ ഹാവ് ദ മെന്യു പ്ലീസ് ഐ റിപ്പീറ്റ് Can I have the menu, please? I would like to order. 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 I would like to order two cups of coffee. I would like to order two cups of coffee. I'll repeat. I would like to order two cups of coffee. I would like to order two cups of coffee. What do you want to order? How much does this cost? I'll repeat. How much does this cost? Shopping here in the restaurant, we can use a sentence in the restaurant. Do you have a credit card? Do you accept credit cards? I'll repeat. Do you accept credit cards? Now, if you have a bill, could you please give me the bill? Could you please give me the bill? I'll repeat. Could you please give me the bill? In the American English, the bill is a check. So, could you please give me the check? Could you please give me the check? Spelling C-H-E-C-K. Shaddi kena. Okay. We can't do one thing. We can't do one thing. We can't do one thing. Excuse me. Thank you. Please. ആരെങ്കിലും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ വെൽക്കം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഫ്രേസുകളും വാക്കുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം വരത്തില്ല ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ 
സിറ്റുവേഷൻ നമ്പർ വൺ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നല്ല ക്ലോക്ക് കണ്ടു അപ്പൊ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇതിനെന്ത് വിലയാകും എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക സിറ്റുവേഷൻ നമ്പർ ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെക്ടർ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ ഗേറ്റിൽ നിൽക്കുവാണ് സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിക്കണം സെക്ടർ നമ്പർ ടുവിൽ എങ്ങനെയാ എത്താൻ പറ്റുക ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇവ രണ്ടും ഒന്ന് കമന്റിൽ ഇടുവല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെ കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ചാനൽ സി യു സൂൺ